Die Geschichte der Erde beginnt in den ersten Sekunden ihrer Entstehung. Sie erstreckt sich nunmehr über fast 4,6 Milliarden Jahre. Geprägt von Massenaussterben, katastrophalen Episoden, aber auch von Perioden der Stabilität, entwickelt sich die Erde ständig weiter. Als mysteriöser blauer Planet im Universum ist sie der einzige heute bekannte Planet, auf dem menschliches Leben existiert. Hier ein Rückblick auf ihre Akkretion und ihre Entwicklung. Um die Zeitskala leichter darzustellen, werden die Werte für Milliarden und Millionen Jahre auf zwölf Stunden, das heißt eine Umdrehung des Zifferblatts, reduziert. Die Akkretion der Erde findet um 0 Uhr statt und das Jahr 2022 wird durch 12 Uhr dargestellt. In diesen zwölf Stunden werden wir vier chronologische Perioden durchlaufen. Das Hadeon, das Archeon, das Proterozoikum und das Phanerozoikum. Lieber Reisender, guten Morgen. Heute werden wir in der Zeit zurückreisen, um die Geheimnisse der Entstehung unseres Planeten und all der unglaublichen Phänomene zu ergründen, die unsere Erde zu einer so einzigartigen Welt machen. Bevor du zu einem neuen Abenteuer aufbrichst, denk daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank! und gute Reise. Die erste Periode ist das Hadeon, das eine halbe Milliarde Jahre dauert und die älteste Einteilung der geologischen Zeitalter ist. Hier beginnt die 12 Stunden Uhr. 0 Uhr, die Akkretion der Erde. Von nunmehr 4,54 Milliarden Jahren beginnt die Akkretion der Erde dank der Entstehung der Sonne. Einige Millionen Jahre zuvor war unser Stern durch den gravitativen Zusammenbruch eines winzigen Teils einer Molekülwolke entstanden. Um den jungen Himmelskörper bildete sich eine Scheibe aus Gas und Staub. Diese Körner klumpen langsam zusammen, bis sie kleine, feste Körper bilden, die Vorläufer der entstehenden Planeten, die Planete Simale. Unter dem Einfluss der Schwerkraft erreichen sie einen Durchmesser von bis zu einigen Kilometern und bilden schließlich die Embryos von Planeten, während sie die Scheibe von ihrem ursprünglichen Staub befreien. Je weiter die Umlaufbahnen von der Sonne entfernt sind, desto massiver werden sie, da sie auf ihrem Weg immer mehr Material zum Zusammenballen finden. Ab einer gewissen Entfernung von der Sonne sind die Planeten in der Lage, Wolkengase aus Wasserstoff und Helium anzuziehen, bis sie in sich zusammenfallen und die uns bekannten Gasriesen Jupiter und Saturn entstehen. Da Uranus und Neptun kleiner sind, behalten sie keine Gase, sondern nur ihren Kern aus Gestein und Eis. Die Planeten, die sich näher an der Sonne bilden, werden als tellurische Planeten bezeichnet und bestehen aus Gestein und Metallen. Sie werden heftig getroffen, wenn sich ihre Umlaufbahnen so sehr kreuzen, dass nur vier von ihnen übrig bleiben. Mars, Venus, Merkur und die Erde. Die Entstehung all dieser Planeten dauert 100 Millionen Jahre. 0 Uhr 6, die Entstehung des Mondes. Theia, ein Protoplanet, wandert in einer stabilen Zone des Kosmos umher, in der gleichen Entfernung von der Sonne wie die Erde. Als er die Größe des Planeten Mars erreicht, wird Thea durch den gravitativen Einfluss der anderen Planeten destabilisiert. Ihre Umlaufbahn wird chaotisch und sie prallt heftig auf die junge Erde, die sich vor 4,52 Milliarden Jahren gebildet hat. Der Aufprall ist so heftig, dass der Eisenkern von Thea in das Herz der Erde eintaucht. Der Rest des Planeten sowie ein Teil des Erdmantels werden in den Kosmos geschleudert. All dieses Material, das die Erde umkreist, sammelt sich schließlich und es entsteht der Satellit Mond, der etwa 22.500 Kilometer entfernt ist. Der Mond stabilisiert die Rotationsachse der Erde und verlangsamt diese Bewegung durch die Gezeitenreibung, weshalb ein Tag zu diesem Zeitpunkt nur sechs Stunden und ein Jahr 1434 Tage lang ist. Null 
3.22 Uhr. Die Bildung der Erdkruste. 60 Millionen Jahre nach der Entstehung des Mondes kommt es auf der Erdoberfläche zu großen Einschlägen kleinerer Körper, bei denen Wärme freigesetzt wird. Diese kinetische Energie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Auch radioaktive Elemente wie Kalium oder Uran, die noch kaum zerfallen sind, erzeugen Wärme, die zu der durch die Kollisionen entstandenen hinzukommt. Die ursprüngliche Erde ist sehr heiß. Da sie nicht in der Lage ist, diese Wärme abzuführen, speichert sie sie, schmilzt das Gestein und bildet einen Ozean aus Magma. Während die Erde bislang in ihrer physikalischen und chemischen Struktur recht homogen war, beginnt sie sich nun zu unterscheiden. Eisen und Nickel, die schweren Elemente, werden auf dem Boden des Magma-Ozeans angespült und sammeln sich im Zentrum des entstehenden Planeten unter dem Einfluss der Schwerkraft an, wodurch der metallische Kern entsteht. Die leichteren Silikate bleiben an der Oberfläche und formen den Erdmantel. Nach und nach verfestigt sich das Magma an der Erdoberfläche und die Kruste bildet sich über dem Mantel. Sie ist zwischen einem und mehreren Dutzend Kilometern dick, bekommt an manchen Stellen Risse und teilt sich in Platten die späteren Kontinente. Da der Mantel flüssig bleibt, kann die Kruste wie ein Floß auf dem Magma treiben. Zehn Millionen Jahre vergehen. Und nun werden im Inneren des Metallkerns durch Bewegungen elektrische Ströme erzeugt, die wiederum ein Magnetfeld induzieren, das sich selbst erhält, indem es ein elektrisches Feld liefert. Dieser riesige magnetische Schild, der sich bildet, schützt die Erde vor dem lebensfeindlichen Sonnenwind. Der Sonnenwind bläst leichte Elemente wie Wasserstoff, Stickstoff und Wasser von der Erde weg. Dank des Schildes bleibt die Atmosphäre erhalten und die ersten Lebensformen werden von den ionisierten Teilchen geschützt. 0.54 Uhr. Der Beginn der Bildung der Ozeane. Vor 4,4 Milliarden Jahren kühlt sich die Erde langsam ab. Ihre feste Oberfläche ist mit Kratern, Bergen und Vulkanen bedeckt. Diese Landschaft ist fruchtbar. Wie eine spuckende und hustende Erde stoßen die Vulkane Gase und Wasserdampf aus, die im Magma enthalten sind. Bis dahin war die Temperatur so hoch, dass das Wasser nur in gasförmiger Form existieren konnte. Sie sank langsam auf 350 Grad Celsius und in Kombination mit dem sehr hohen Druck kondensierte der Dampf und verwandelte sich in Regen. Der allererste Regen auf der Erde, ein sintflutartiger Regen. Milliarden von Wassermolekülen aus der Atmosphäre, die flüssig geworden sind, regnen in Strömen herab. Das Wasser überflutet felsige Landschaften, rinnt in Krater und an Bergen entlang. Diese Wasseransammlung in den tiefer gelegenen Bereichen des Reliefs bedeckt die Erdoberfläche und lässt die Seen und Ozeane entstehen. Das gesamte Volumen der Ozeane bildet sich innerhalb von 50 Millionen Jahren. Die nächste große Periode ist das Archaikum, das 1,5 Milliarden Jahre dauert und allgemein mit dem Auftreten der ersten Lebensformen auf der Erde in Verbindung gebracht wird. 1.10 Uhr. Das große späte Bombardement. Vor 4 Milliarden Jahren beginnt eine lange Periode, in der sich Meteoriten und Kometeneinschläge ausdehnen. Sie wird als das große, späte Bombardement bezeichnet. Die Riesenplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun ordnen ihre Umlaufbahnen neu. Was zur Folge hat, dass die Umlaufbahnen einiger Planetesimale des äußeren Sonnensystems destabilisiert werden. Einige von ihnen weichen nach innen aus, bis sie mit den tellurischen Planeten kollidieren. Einschlagskrater kennzeichnen die Oberflächen vom Mond, Mars, Merkur und der Erde. Diese gewaltigen Kollisionen haben große Auswirkungen, insbesondere auf die Erde. Sie wird von Asteroiden getroffen, die die Größe Frankreichs erreichen können, was 1000 Kilometern Durchmesser entspricht. Die beim Aufprall freigesetzte Energie verdampft einen Teil der Ozeane. 
1.57 Uhr. Das Auftreten der ersten Lebensformen. Wasser in flüssigem Zustand ist für die Entstehung von Lebewesen auf der Erde unerlässlich. Ein lebender Organismus braucht Energie, zum Beispiel Sonnenenergie und Wasser. Die Erde bietet ein günstiges Milieu, damit einfache organische Moleküle chemisch miteinander reagieren und sich zu komplexen Molekülen wie einem Lebewesen entwickeln können. Zu dieser Zeit war die ausgestrahlte Sonnenenergie um 20 bis 30 Prozent geringer als heute. Wenn die Atmosphäre der Erde vor 3,8 Milliarden Jahren die gleiche gewesen wäre wie heute, wäre unser Planet innerhalb weniger 100 Jahre vereist. Die geringe Intensität der Sonnenstrahlung wird durch eine mit Treibhausgasen angereicherte Atmosphäre mehr als ausgeglichen. Da die Sonne kälter ist, kann sich weniger Leben entwickeln. Kohlendioxid wird kaum verwertet und als Carbonat ausgefällt. Und Sauerstoff ist kaum vorhanden. Das Fehlen von Vegetation führt dazu, dass die Zusammensetzung der Atmosphäre 10 bis 100 Mal reicher an CO2 ist als heute. Durch das Fehlen von Sauerstoff bleibt das Methan, CH4, länger in dieser Form erhalten, da es nicht in CO2 umgewandelt wird. Es ist in der Atmosphäre sehr präsent. Dank des nicht unerheblichen Vorhandenseins von Treibhausgasen herrscht auf der Erde ein gemäßigtes Klima. Trotz der kalten Sonne ist auf dem gesamten Globus flüssiges Wasser vorhanden. Die Bühne ist bereitet, damit die ersten Zellen die Bühne betreten und die Ozeane die ersten Bakterien beherbergen. Viele Cyanobakterien oder Blaualgen nisten sich in den Küstengebieten ein, die sich zwischen den extremen Grenzen der Gezeiten etablieren. Zu dieser Zeit ähneln die Landschaften der Erde auf verblüffende Weise denen des heutigen Saturnmondes Titan. 3.01 Uhr – Das Aufkommen der oxygenen Photosynthese Die zahlreichen Cyanobakterien sind in der Lage, das CO2, das die Atmosphäre füllt, durch den Bau von Stromatoliten zu binden. Diese Kalksteinkonstruktionen in Form von gestapelten Wellen oder blumenkohlähnlichen Klumpen werden von Lebewesen geprägt. Diese Organismen, die in der Lage sind, Photosynthese zu betreiben, das heißt CO2 aufzunehmen und O2 freizusetzen, verursachen ein Ungleichgewicht in den chemischen Reaktionen und fällen Calciumcarbonat aus. Die feinen Ansammlungen von Partikeln werden zu Stromatoliten in Form von Carbonatblättern geformt. Drei mikrobielle Gemeinschaften bilden die Stromatoliten. Cyanobakterien an der Oberfläche, photosynthetische Bakterien in der mittleren Schicht und anaerobe Bakterien in der untersten Schicht. Die ersten lebenden Organismen tauchen im Wasser auf. Die Erdatmosphäre war sauerstofffrei. Sie nutzten die Sonnenstrahlung, eine helle und kurzlebige Energie, um Wasser und CO2 in Kohlenhydrate, eine speicherbare Energie, umzuwandeln. Bei dieser Umwandlung entsteht ein Abfallprodukt, der Sauerstoff, O2. Dieser ist vor 3,5 Milliarden Jahren für die Lebewesen sehr schädlich. Einige Organismen passen sich daher an, indem sie dieses Abfallprodukt in ihren Stoffwechsel einbeziehen. Die ersten gebildeten Sauerstoffmoleküle sammeln sich nicht sofort in der Atmosphäre an. Sie reagieren zunächst mit dem im Wasser enthaltenen Eisen und bilden Eisenoxid, das auf das flüssige Medium beschränkt bleibt. Erst eine Milliarde Jahre später, wenn die Ozeane mit Eisen gesättigt sind, beginnt sich der Sauerstoff in der Atmosphäre anzusammeln. 4.01 Uhr die Entstehung der ersten Kontinente. Der Aufbau der Kontinente beginnt unter Wasser. Die subareale Entstehung der ersten Kontinente wird mit der Initiierung der Plattentektonik in Verbindung gebracht. Durch 300 bis 400 Millionen ozeanische Aktivitäten wurde ein unterseeisches Plateau errichtet, ein allmählich aufgeschichtetes Lavagestein, das bis zu 50 Kilometer dick ist. Aufgrund des Gewichts des Plateaus sinkt es zunächst in den oberen Mantel ein. Nach den Gesetzen der Isostase neigt der Mantel dazu, sich wieder auszugleichen und das weniger dichte Plateau nach oben zu drücken. 
4.20 Uhr. Die Pongola-Vereisung. Auf der Erde herrscht ein warmes bis gemäßigtes Klima, da die Atmosphäre einen hohen Anteil an Methan und Kohlendioxid enthält. Ein Rückgang dieser Werte führt zu einer Abnahme des Treibhauseffekts und zu einer Vereisung. Die Pongola-Vereisung wird mit Veränderungen in den Schwefelisotopen in Verbindung gebracht, was eine frühe und heimliche Sauerstoffanreicherung der Erdatmosphäre bedeutet. Zusammen mit dem Archaikum und dem Hadeikum macht das Proterozoikum 85% der Erdgeschichte aus. In diesem sehr langen Zeitraum entstehen die ersten mehrzelligen Lebensformen und Tiere. Seit der Entstehung der Erde sind zwei Milliarden Jahre vergangen. Ein Tag dauert etwas mehr als zwölf Stunden und ein Jahr hat 714 Tage. Bei der Entstehung der Erde trennten oder konzentrierten sich die chemischen Elemente. Einige im Metallkern, andere im lithosphärischen Mantel. Die einsetzende Plattentektonik bietet neue Temperatur- und Druckbedingungen, die es bestimmten Mineralien ermöglichen zu gedeihen. 1500 Mineralien sind in den ältesten Böden der Erde zu finden. Die Produktion von Sauerstoff durch die dort lebenden Organismen bietet den Mineralien neue Bedingungen. Diejenigen, die an die Erdoberfläche treten, werden oxidiert. Dies ist ein Meilenstein in der Mineralienwelt, da 2900 neue Mineralien auftauchen. Auch lebende Organismen produzieren besondere Mineralien. Letztendlich werden es 4400 Mineralien sein, die die Landschaft der Erde kleiden. Die Plattentektonik entwickelt sich weiter. Bis dahin wird die Erdoberfläche nicht nur durch horizontale, sondern auch durch vertikale Bewegungen geformt. Komatiite, heiße Magmen, legen sich über die Erdkruste, die sich abkühlt und an der Oberfläche dichter wird. Aufgrund der Schwerkraft sinken die magmatischen Gesteine ab und bilden vertikale Strukturen. Vor 2,5 Milliarden Jahren verschwinden die Komatiite und damit auch die vertikale Tektonik. Nur die horizontalen Bewegungen bleiben bestehen und die Erde produziert nun eine andere Art von Gestein. 6.39 Uhr. Sauerstoff breitet sich in der Atmosphäre aus. Die Sauerstoffkonzentration steigt seit einigen Millionen Jahren aufgrund der Entstehung von Leben langsam an. Er war jedoch nur in winzigen Mengen vorhanden. Vor 2,4 Milliarden Jahren erlebt die Erde einen Höhepunkt der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre, die sogenannte Große Oxidationskrise oder Sauerstoffkatastrophe. Die Sauerstoffkonzentration steigt von 0,001 Prozent auf etwa 20 Prozent. Bisher reagierte der Sauerstoff, der durch die Photosynthese der Cyanobakterien entsteht, mit dem Eisen der Ozeane und sammelte sich weder im Wasser noch in der Atmosphäre an. Nun ist das Eisen im Meer aufgebraucht, der Sauerstoff setzt sich im Meerwasser fest und gelangt dann in die Atmosphäre. Dies ist eine entscheidende ökologische Krise, die sich auch auf anaerobe Organismen auswirkt. Darüber hinaus reagiert der Sauerstoff und oxidiert das atmosphärische Methan. Die Methankonzentration sinkt drastisch. Der Rückgang der Treibhausgase in der Atmosphäre führt zu einer Abkühlung und einer Abfolge von Vereisungen. Es ist die Schneeballerde. 5.26 Uhr bis 6.26 Uhr. Die große Eiszeit. Das Leben kühlt das Klima ab und führt zu einer Abfolge von Eiszeiten und Deglazialen. Vor 2,4 Milliarden Jahren erlebt die Erde ihre erste und längste Eiszeit in ihrer Geschichte, die auf den süßen Namen Huronian Glaciation hört. Die gesamte Erdoberfläche war mit Eis bedeckt, weshalb die Erde auch als Schneeballerde bezeichnet wird. Mit der Entstehung des Lebens taucht auch der Sauerstoff auf. Gleichzeitig wird CO2 in den entstehenden Kalksteinen eingeschlossen, was zu einem geringeren CO2-Gehalt in der Atmosphäre führt. Die Verringerung des Treibhausgases führt zu einem Temperaturrückgang. Zur Erinnerung, 
Zu dieser Zeit liefert die Sonne nur 85% ihrer Gesamtenergie. Auf der Erde herrschten einige 10.000 Jahre lang Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius. Das Wasser ist gefroren. Die Albedo nimmt zu, da die Sonnenenergie stärker von weißen und eisigen Oberflächen reflektiert wird. Die Vereisung wird dadurch verstärkt. Die Erde gleicht einer Eiskugel. Obwohl diese Situation katastrophal und unumkehrbar erscheint, bleiben die inneren Schichten der Erde aktiv. Vulkane stoßen CO2 aus, das sich unter dem Eis ansammelt, bis die Erde eines Tages störbar wird. Dieses CO2 wird dann in die Atmosphäre freigesetzt, wodurch der Treibhauseffekt verstärkt und der Planet erwärmt wird. Es folgt eine Periode der Deglazialisierung, die einige 10.000 Jahre dauert. Dieses Phänomen der aufeinanderfolgenden Vereisung und Deglaziation tritt in einem Zeitraum von 300 Millionen Jahren viermal auf. Uhr 11 bis 7.46 Uhr. Die Entstehung und das Verschwinden des Kontinents Columbia. Die Erde ist eine Kugel. Ihre tektonischen Bewegungen haben zur Folge, dass sich die Architektur der Kontinente verändert. Unter dem Einfluss der tektonischen Kräfte findet das Ballett der Platten statt, das als Wilson-Zyklus bezeichnet wird. Die Kontinente werden häufig zu Superkontinenten vereint und dann wieder zersplittert. Vor etwa 2,2 Milliarden Jahren schlossen sich die Urkontinente zu einem Superkontinent namens Columbia zusammen. Er misst von Nord nach Süd etwa 12.900 Kilometer und an der breitesten Stelle 4.800 Kilometer. 600 Millionen Jahre später beginnt Columbia zu zerbrechen. Es bildet sich ein Kontinentalgraben, der sich begleitet von magmatischer Aktivität ausdehnt. Der Kontinent verschwindet nach einigen hunderttausend Jahren vollständig. Uhr bis 10 Uhr 1. Die Entstehung und das Verschwinden des Superkontinents Rodinia. Vor 1,1 Milliarden Jahren bildete sich der Superkontinent Rodinia aus den verschiedenen verbliebenen Fragmenten von Columbia. Als Ergebnis der Kollision zweier Kontinentalblöcke, dem älteren Teil Nordamerikas und dem älteren Teil Südamerikas, setzt sich dieser Superkontinent aus fast allen Kontinentalplatten der damaligen Zeit zusammen. Umgeben von einem Ozean ähnelt Rodinia einer großen, rostfarbenen Wüstenebene, in der sich Sand ansammelt. Es gibt zahlreiche Sedimentstrukturen und biologische Konstrukte wie Stromatoliten. Das Leben ist noch nicht aus dem Wasser gekommen, da die Atmosphäre nicht genug Sauerstoff enthält, um die Ozonschicht zu entwickeln. Nach mehreren hundert Millionen Jahren zerfällt Rodinia aufgrund der inneren Bewegungen der Erde in verschiedene Landmassen. Die Landmassen der Erde bewegen sich unaufhörlich, mal zusammen, mal auseinander. Bei der Bildung von Superkontinenten kann die innere Wärme der Erde nur durch die Wärmeleitung abfließen, was nicht sehr effizient ist. Sie staut sich also, was zu einem Temperaturanstieg sowohl im oberen Mantel als auch in der unteren Kruste führt. Die Dichte des Gesteins nimmt ab, das Gestein steigt an die Oberfläche und nimmt kuppelartige Formen an, die Risse bekommen und Magma ausströmen lassen. Vor 850 Millionen Jahren bildet sich ein Superdom. Er bricht auf und lässt die Lava aufsteigen, wodurch sich Einsturzgräben bilden. Nach einigen Millionen Jahren füllt Wasser die Gräben, wodurch sich neue Ozeane bilden. Uhr bis 10.20 Uhr. Die Vereisung auf der Erde. Vor 750 Millionen Jahren verschwindet Rodinia. Die kleinen Fragmente, die aus dem ehemaligen Superkontinent hervorgegangen sind, finden sich in der Nähe des Äquators wieder. Die Temperatur sinkt und große Eisflächen breiten sich aus. Diese reflektieren die von der Sonne ausgesandte Strahlung stärker als die dunkleren Ozeane und die Abkühlung nimmt zu. Die Erde vereist über einen Kilometer dick und wird wieder zu einer Schneeballerde. 
Auf dem Grund der Ozeane findet das Leben dank der besonderen Eigenschaften des Wassers Zuflucht. Während die Temperatur des Wassers an der Oberfläche um bis zu 4 Grad Celsius sinkt, nimmt seine Dichte und sein Volumen zu. Es bildet eine Strömung und sinkt, wodurch es für eine gleichmäßige Temperatur in der gesamten Tiefe sorgt. Wenn die Temperatur unter 4 Grad Celsius sinkt, wird das Eis an der Oberfläche einen Wärmeschutz bilden. Selbst während extremer Kälteperioden friert der Boden von Gewässern, Seen oder Ozeanen nicht zu, was einigen Lebewesen das Überleben ermöglicht. Das Leben bleibt auf das Wasser beschränkt. Die Moleküle, aus denen sich lebende Materie zusammensetzt, sind lichtempfindlich. Sie könnten zerstört werden, wenn sie bestimmten Strahlen, insbesondere ultravioletten Strahlen, ausgesetzt werden. Vor 600 Millionen Jahren bildete sich Ozon auf natürliche Weise in der Stratosphäre und sammelte sich dort an. Dieses Molekül, das aus drei Sauerstoffatomen, O3, besteht, absorbiert ultraviolette Strahlen und schützt so lebende Organismen vor deren schädlichen Auswirkungen. Zu diesem Zeitpunkt wird eine erste Konzentrationsschwelle erreicht, die die Ozonschicht bildet, was eine Explosion der Meeresvielfalt zur Folge hat. In einer Höhe von über 15 Kilometern ist Ozon für die Entwicklung von Leben förderlich. In der uns umgebenden Luft ist es jedoch besonders oxidierend und gefährlich. Uhr bis 10.34 Uhr Die Entstehung und das Verschwinden des Superkontinents Panotia. Nach heftigen Kollisionen bildet sich ein neuer Superkontinent, die Panotia. Er zersplittert einige Millionen Jahre später während einer aktiven Phase der Plattentektonik. Diese Zersplitterung ist, wie alle anderen Zersplitterungen auch, günstig für die Diversifizierung der Arten. Auf diese Weise entwickelt sich die Meeresfauna des Idiakariums. Mehrzellige Weichkörperorganismen treten vor etwa 585 Millionen Jahren auf. Da sie kein mineralisiertes Skelett haben, sind ihre Formen sehr vielfältig und außergewöhnlich, sodass sie eine eigene Bezeichnung erhalten. Die Fauna des Idiakariums. Diese Organismen sehen aus wie Scheiben, Röhren oder flauschige Säcke. Bisher wurden nur etwa 100 Arten gezählt. Dieser erste Ausfluss der Diversifizierung mehrzähliger Organismen war von kurzer Dauer, da sie 40 Millionen Jahre später ausstarben. Das Phanerozoikum ist eine viel kürzere Periode als die vorherigen. Sie dauert bis heute an. Auf unserer Uhr sind es noch weniger als eineinhalb Stunden bis zu unserer Gegenwart. Was in diesem Äon passieren wird, ist für die Menschen von größter Bedeutung. Und doch ist es nur ein winziger Teil der Erdgeschichte. 10.34 Uhr. Kambrische Explosion. Die ersten mehrzelligen Wesen. Vor 541 Millionen Jahren tauchen innerhalb weniger Millionen Jahre plötzlich große Mengen an mehrzelligen Organismen auf. Aus völlig neuen Formen entstehen die großen Metazoa-Abkömmlinge und eine große Vielfalt an Tier-, Pflanzen- und Bakterienarten. Ein Merkmal der Arten in dieser Zeit ist das Auftreten von Hartgewebe in Form von mineralisierten Skeletten. Man findet kleine Fossilien mit Schalen, die einem Bedürfnis nach Schutz vor möglichen Räubern entsprachen. 1. Lapetus, der den Kontinent Baltica vom Kontinent Laurentia trennte, schließt sich unter dem Einfluss der Plattentektonik. Eine Bergkette erhebt sich vor 530 Millionen Jahren ein gigantischer Gebirgskomplex, der den Namen Kaledonische Kette trägt. Sie erhebt sich an der Stelle des heutigen Nordeuropas und Amerikas und unterliegt einer starken Erosion. Die Ländereien von Kanada, Neufundland, Grönland, Skandinavien, Schottland, der Bretagne und den Ardennen liegen zu diesem Zeitpunkt sehr nahe beieinander. Der Mond ist 360.000 Kilometer von der Erde entfernt. 30 Millionen Jahre später. Die Gezeiten der Ozeane sind häufig und stark. Das Meer zieht sich weit zurück und überflutet die Kontinente in großem Umfang.
Das Leben ist bis dahin in der flüssigen Umgebung enthalten. Vor 480 Millionen Jahren kommt es zu einer entscheidenden Entwicklung. Von nun an siedeln sich Flechten und moosähnliche Pflanzen auf der Erde an. Sie entwickeln Strategien, um der Austrocknung zu widerstehen. Einige können wiederbelebt werden, andere haben undurchlässige Nagelhäute, die den Gasaustausch ermöglichen und gleichzeitig den Wasserverlust begrenzen. Diese Pflanzen halten sich mit Krampen an Felsen fest. Sie liefern das Rohmaterial für den Abbau von Mikroorganismen. Uhr Ordovizium – Silurisches Aussterben Vor 445 Millionen Jahren erlebte die Erde eine erste große Krise des Lebens. Während des Ordoviziums, das von minus 485 bis minus 443 Millionen Jahren vor Christus dauerte, fiel die Temperatur der Ozeane um 15 Grad Celsius. Das war der Beginn des Aussterbens. Das Leben, das in einer Umgebung mit 45 Grad Celsius nicht gedeihen konnte, freute sich über die neuen Bedingungen und in den Ozeanen, die nun um die 30 Grad Celsius warm waren, entstanden zahlreiche neue Arten. Neue Gruppen entstehen, während sich die bereits bestehenden Gruppen weiter ausdifferenzieren. Vor etwa 445 Millionen Jahren kam es zu einer starken Abkühlung, die von einer Eiszeit begleitet wurde. Die Eiszeit führt zu einem Absinken des Meeresspiegels und zum Verschwinden der flachen Wasserflächen, die ein günstiger Ort für die Entwicklung des Lebens waren. Dieses Ereignis, das etwa 10 Millionen Jahre andauerte, führte zum Aussterben vieler Meeresbewohner, insbesondere der bentischen Arten, die am Meeresboden verblieben. Ein Tag ist 22 Stunden lang. Vor 400 Millionen Jahren wird eine zweite Sauerstoff- und Ozonschwelle erreicht, die dazu führt, dass die ersten Landarthropoden aus dem Wasser kommen und sich nach und nach auf den Kontinenten ansiedeln. Dies ist möglich, da die Pflanzen, die ihnen vorausgegangen sind, ihnen die Nahrung bieten, die sie für ihre Entwicklung benötigen. Sobald die Tiere aus dem Wasser kommen, müssen sie sich fortbewegen, um Nahrung zu finden und entwickeln eine Mobilitätsstrategie. Sie besitzen ein inneres Gefäßsystem und nehmen über die Nahrung oder das Trinken von Wasser Flüssigkeit auf. Die Fortpflanzung bleibt dem Wassermedium untergeordnet. Die Samen produzierenden Pflanzen, die Spermatopyten, entwickeln sich langsam, vor 390 Millionen Jahren. Die Elemente, die für die Fortpflanzung sorgen, sind nun nicht mehr die Sporen, sondern die Gameten. Der Samen ermöglicht den Transport der Fortpflanzungselemente und sorgt für die Ausbreitung der Art. Dies war ein Umbruch in der Welt der Botanik, da die Fortpflanzung der Pflanzen sich von ihrer Abhängigkeit vom Wasser befreite und oberirdisch erfolgte. Im Devon kommt es aufgrund einer starken Abkühlung zu einem Aussterbeereignis. Gebiete, die von großen Landmassen entfernt sind, leiden unter Sauerstoffmangel. Die Vermehrung der Pflanzen verbraucht viel Kohlendioxid für die Photosynthese, was zu einem Temperaturabfall und einer Anoxie der Meeresumwelt führt. 75 Prozent der Meeresarten und fast die gesamte Riffumwelt sterben aus. Uhr Beginn des Carbon. Beginn der Carbonzeit, die durch die Ablagerung breiter Kohleschichten gekennzeichnet ist. Die Landmassen treffen aufeinander. Die ersten großen Bäume treten reichlich auf und eine große Vielfalt an Pflanzen wird fortgeführt. Die Brachiopoden entwickeln sich und es gibt große Amphibien sowie die ersten Reptilien. Uhr 12. Das Ende des Karbons. Das Auftreten neuer Arten von holzzersetzenden Pilzen führt zum Abbau des gesamten Lignins und zum Ende der Kohlebildung. Uhr 12. Die Bildung von Pangaea. Pangaea, ein Superkontinent, entsteht durch die Kollision von Laurussia und Protogondwana, die zuvor alle Landmassen in sich vereint hatten. Fast alle Landmassen werden Teil von Pangaea. Der Superkontinent hat die Form eines C und weist in seinem Zentrum eine riesige Bergkette auf. 
Er ist von einem riesigen Ozean namens Pantalassa umgeben und hält in der Vertiefung seiner Sichel den Tethys-Ozean. Die Bildung von Pankea hat Auswirkungen auf das Leben, da die Fläche der Küstengewässer, in denen bislang viele Meerestiere lebten, verkleinert wird. Die Länder von Zentralpangäa werden aufgrund ihrer Entfernung von den Meeren und der geringeren Häufigkeit von Niederschlägen zu Wüsten. Vor 258 Millionen Jahren kommt es auf der Erde zu außergewöhnlichen Vulkanausbrüchen, die die Lebenswelt weltweit erschüttern und sich stark auf das Klima auswirken. Der heutige Berg Emai in China stößt Lavaströme aus, die eine Fläche von 330.000 Quadratkilometern bedecken und ein bis zwei Kilometer dick sind. Dabei werden große Mengen an CO2, Wasserdampf, Treibhausgasen und Schwefelgas freigesetzt. Das Sonnenlicht wird aufgrund der freigesetzten Partikel abgeschwächt. Ein Temperaturrückgang geht einer plötzlichen Erwärmung voraus, die mit den freigesetzten Gasen zusammenhängt. Uhr 20. Ende des Primärzeitalters. Große Krise des Permtrias. Ein großer Vulkanausbruch ereignet sich im heutigen Sibirien. Zusammen mit dem Ausbruch sechs Millionen Jahre zuvor und den Folgen der Bildung von Pangaea sind die Auswirkungen auf die Lebewesen katastrophal. Die Permtrias-Krise ist die bemerkenswerteste Krise, die die Erde je erlebt hat. Sie wird als das große Aussterben bezeichnet. Auf den Kontinenten verschwinden 70 Prozent der Arten, in den Ozeanen sind es 95 Prozent der Meeresarten. Alle Gruppen sind betroffen. Einige werden ausgerottet, wie Trilobiten oder einzellige marine Mikroorganismen. Andere werden dezimiert, wie Seelilien, Fahne oder Brachiopoden. Von da an entwickelt sich die Biodiversität unterschiedlich. Vor 230 Millionen Jahren beginnt langsam die Herrschaft der berühmtesten fossilen Tiere, der Dinosaurier. Die Dinosaurier zeichnen sich vor allem durch ihre ungewöhnliche Größe aus und sind sehr vielfältig. Sie haben eine 200 Millionen Jahre währende Herrschaft und sind auf allen Kontinenten in den unterschiedlichsten Formen anzutreffen. Die meisten leben an Land, aber einige sind auch fliegend, zweibeinig, vierbeinig, Fleisch- oder Pflanzenfressend. Die größten wiegen bis zu 100 Tonnen und andere, wie der Mikroraptor, sind nur so groß wie ein Huhn. Sie entwickelten alle möglichen skelettartigen und tegumentären Innovationen wie Hörner, Kämme und Federn. Achosaurische Reptilien besetzen als erste die ökologischen Nischen, die während des Permtrias Aussterbens frei wurden und werden dabei von Pflanzenfressern begleitet, die sich ihnen schon recht früh anschließen. Zur gleichen Zeit bildet sich über dem heutigen Europa eine Salzkruste. Die Ozeane überfluten häufig das flache Land und hinterlassen dort Salze, die sich im Laufe der Jahre zu einer mehrere hundert Meter dicken Kruste ansammeln. Da Salz leichter ist als die meisten anderen Gesteine, neigt es dazu, durch die verschiedenen geologischen Schichten hindurch an die Oberfläche zu gelangen. Wenn sich eine Gebirgskette bildet, verformen sich vorrangig die Ebenen, die das formbarere Salz enthalten. Und wenn sich die Erdschichten verschieben, wird sich das Salz positionieren und die Sohle bilden. So verleiht es dem Gestein eine besondere Struktur, die Wasser oder Öl leichter einschließt. Ein Meteorit fällt auf die Erde zu. Beim Eintritt in die Atmosphäre zersplittert er und trifft den Planeten im Abstand von mehreren Stunden in Böden. Es kommt zu einem sehr heftigen Aufprall, der einer Geschwindigkeit von etwa 20 km pro Sekunde ausgesetzt ist, der einen Krater mit einem Durchmesser von 21 km hinterlässt und das Gestein in seinen Tiefen verändert. Einschlagskrater befinden sich derzeit in Kanada, Frankreich, der Ukraine, den USA und auf St. Martin. Vor 200 Millionen Jahren schlug der roche meteorit in Frankreich in der Nähe einer Flachwasserküste ein, löste ein Erdbeben der Stärke 8,2 aus und verursachte eine große Flutwelle, die das Land bis zu 1300 Kilometer weit überschwemmte. 11.28 Uhr. Trias Jura aussterben. 
Pangaea, das zu zerbrechen begonnen hat, bricht auseinander und trennt Nordamerika und Afrika voneinander. Es bilden sich zwei neue Superkontinente, die durch den Atlantischen Ozean getrennt sind. Gondwana und Laurasia. Die Erde entwickelt sich von einem stark westlich geprägten Klima zu einem ozeanischen Klima. Neue Ozeanrippen werden aktiv und führen zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Neue Kontinentalflächen werden unter Wasser gesetzt. Die Artenvielfalt kann sich wieder entfalten. Aufgrund der getrennten Landflächen sind die Möglichkeiten der Fortpflanzung und des genetischen Austauschs zwischen Individuen eingeschränkt. Die Populationen werden auf jedem der beiden Kontinente zu eigenständigen Arten. Diese Neuordnung der Kontinente führt zu einer Verringerung der biologischen Vielfalt durch ein Massenaussterben, da fast 20 Prozent der Meeresarten und ein Großteil der Landwirbeltiere aussterben. Dieses triasisch-jurassische Aussterben ermöglicht es, dass innerhalb weniger Millionen Jahre andere Arten entstehen können. Die Dinosaurier, die gut diversifiziert sind, leiden kaum unter dieser Krise. Pangaea wird zersplittert. Die mittelozeanischen Rides sind aktiv und heben den durchschnittlichen Meeresspiegel an. Die Kontinentalgebiete spalten sich auf, während sich die Küstengebiete ausdehnen. Die Erde durchläuft plötzliche Klimaveränderungen, die vor 182 Millionen Jahren nach einem Vulkanausbruch der große Ergussmengen und eine starke Methanausgasung hervorbrachte, von einer Abkühlung zu einer abrupten Erwärmung führten. Veränderungen der Meeresströmungen kommen zu diesem für die Lebewesen bereits unausgewogenen Kontext hinzu. Der Austausch zwischen kalten und warmen Wasser nimmt ab, ebenso wie die Sauerstoffversorgung des Meeresbodens. Diese kleine Krise wirkt sich hauptsächlich auf Meeresorganismen aus, bleibt aber weniger dramatisch als das Massenaussterben. Als Ergebnis verschiedener spezifischer evolutionärer Innovationen tragen einige Dinosaurierarten Federn. Neben ihrer Rolle als Wärmeisolator ermöglichen die Federn in verschiedenen Farben die Kommunikation durch visuelle Signale oder den Schutz von Eiern. Sie haben eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Fortbewegung. Einige Dinosaurier begannen zu fliegen, besiedelten neue ökologische Nischen, entkamen leichter ihren Feinden und verbesserten ihre Jagdfähigkeiten. Große Lavaemissionen formen große Hochebenen und kündigen die Trennung des noch zusammengewachsenen Südamerikas und Afrikas an. Zehn Millionen Jahre später kommt es zu einer Überschwemmung, die ein Zeichen für das Auseinanderbrechen der beiden Landmassen ist und aus der später der Südatlantische Ozean wird. 11.49 Uhr, Ende des Tertiärs, Kreidepaläogen aussterben. Vor 66 Millionen Jahren türmen sich in einer Magma-Provinz im Westen des heutigen Indiens riesige Lavaströme, die sogenannten Dekan Traps. Durch aufeinanderfolgende Eruptionen können sich die Lavadecken bis zu 2400 Meter dick anhäufen. Die Auswirkungen dieser Ausbrüche auf die Umwelt und das Klima sind enorm. Große Mengen an Wasserdampf, Schwefelgas und CO2 werden in die Atmosphäre freigesetzt. Der Wasserdampf verwandelt sich in weiße Wolken und wird zu einem starken Treibhausgas. Schwefeldämpfe verwandeln sich in sauren Regen und CO2 ist ein Treibhausgas. Die Organismen sind nicht in der Lage, sich an diese Klimaveränderungen anzupassen. Zur gleichen Zeit schlägt ein Meteorit auf der Erde ein und verursacht im heutigen Mexiko einen Einschlagskrater mit einem Durchmesser von 180 Kilometern. Seine Bestandteile verteilten sich in der Atmosphäre und fielen an verschiedenen Stellen herab, wodurch eine Anomalie in der Zusammensetzung entstand. Reichlich Staub steigt auf, wodurch ein Schutzschild für das Sonnenlicht entsteht und eine fast permanente Nacht ähnlich einem künstlichen Winter herrscht. Die kreide paläogen krise früher als kreide tertiär krise bekannt, findet zeitgleich mit diesen letzten Ereignissen statt. Obwohl sie nicht das katastrophalste der fünf großen Aussterben ist, da sie den Verlust von nur 6% der auf den Kontinenten lebenden Arten verursacht, bleibt sie die einschneidendste für die nicht-aviatischen Dinosaurier, die aussterben. Bei den Meereslebewesen hingegen sterben 76% der Arten aus. Dieses Aussterben wirkt sich stark auf die biologische Vielfalt aus. Einige Arten verschwinden und machen den Weg frei für andere. 
zum Beispiel kleine Säugetiere, um sie zu diversifizieren und zu entwickeln. Dieser Übergang von der Welt der Ammoniten und Reptilien zu der der Säugetiere und Fische vollzieht sich abrupt. Zu Beginn seiner Fragmentierung spaltete sich Pangaea in zwei Blöcke, Laurasia und Gondwana, das die Platte enthielt, aus der später Indien entstehen sollte. Einige Millionen Jahre später drängt ein Hotspot-Vulkanismus Indien von Südafrika weg, bis noch einige Zeit später eine Meerespassage die beiden trennt. Indien setzt seinen Weg fort und vor 65 Millionen Jahren überquert es auf seinem Weg durch den Tethys-Ozean einen Hotspot-Vulkanismus, was seine Bewegung beschleunigte. Von da an bewegte sich Indien in Richtung Norden und stieß schließlich mit dem heutigen Asien zusammen. Durch diesen heftigen Zusammenstoß entstehen an der Oberfläche der Himalaya und in der Tiefe besondere Mineralien wie die Smaragde von Birma. Es kommt zu einer Klimakrise, die sich in Hyperthermen-Episoden äußert, von denen die größte als Thermalmaximum des Paläozäns und Eozäns bezeichnet wird. Dieses Ereignis ist auf die thermische Destabilisierung der Methanhydrate in den Sedimenten zurückzuführen, die zu einer starken Freisetzung dieses Methans in die Atmosphäre führt. Die Temperatur des tiefen Ozeans stieg um etwa 5 Grad Celsius auf 10 Grad Celsius an. Die Oberflächenwassertemperaturen liegen bei 23 Grad Celsius und in der Arktis bei 20 Grad Celsius. Die Temperatur in der Arktis ist höher als in den meisten anderen Gebieten. Diese allgemeine Erwärmung stört den Kohlenstoffkreislauf und führt zu einer biologischen Krise, bei der etwa 40 Prozent der bentischen Foraminiferenarten aussterben und die wichtigsten modernen Säugetierordnungen entstehen. Der Titan Oboa, ein kaltblütiges Reptil mit einem Gewicht von bis zu einer Tonne, taucht in dieser feuchtwarmen Umgebung auf. Im östlichen Afrika spielt die Plattentektonik verrückt. Die arabische, nubische und somalische Platte driften auseinander und bilden das Tal des großen Grabenbruchs. Tiefe Einsturzrillen mit einer Länge von über 6000 Kilometern und einer durchschnittlichen Breite von 50 Kilometern. 30 Millionen Jahre zuvor driftete Indien ab und prallte mit großer Wucht auf Asien, wobei eine riesige Bergkette zurückblieb. Bei dem Zusammenstoß wurden Kontinentalblöcke herausgeschleudert und große Verwerfungen breiteten sich aus, die das Herz des Kontinents teilten und zwei Teile in den Pazifik trieben. Die Folgen dieses Zusammenstoßes sind einige Millionen Jahre später die Bildung zweier Halbinseln, Malaysia und Indochina. Die Plattentektonik öffnet die Drake-Passage zwischen Feuerland und der Antarktis und die Tasmanische Passage zwischen Australien und der Antarktis. Vor 35 Millionen Jahren vertieften sich diese Öffnungen und bildeten eine Strömung, den antarktischen Zirkumpolarstrom, der die Antarktis thermisch isolierte. Zusammen mit einem Rückgang des atmosphärischen CO2, der den Treibhauseffekt verringert, führt diese Strömung zur vollständigen Vereisung der Antarktis. Island entsteht durch die Anhäufung von vulkanischem Gestein und tauchte vor 24 Millionen Jahren aus dem Meer auf. Der Vulkanismus auf der Insel begann 30 Millionen Jahre zuvor, als sich Nordeuropa und Grönland voneinander trennten. Island ist Teil einer unterseeischen Gebirgskette mit Erhebungen, die 3000 bis 4000 Meter messen. Caldera ist eine große Vertiefung, die dem Einsturz einer Magmakammer entspricht, die durch einen Ausbruch entleert wurde. Die Yellowstone Caldera entstand vor 17 Millionen Jahren, als sich die amerikanische Platte über einem Hotspot anordnete. Dieser riesige Vulkan ist Schauplatz gigantischer Eruptionen, bei denen die Hitze in Form vom Gesieren entweicht und wird von Organismen bewohnt, die sich an die extremen Lebensbedingungen angepasst haben. Der älteste bislang bekannte Hominide trat vor über sieben Millionen Jahren auf. Sein Name ist Tumai. Mehr als 350.000 Generationen trennen ihn von unserer Zeit. 
das vollständigste Skelett, das bis heute gefunden wurde, ist 3,2 Millionen Jahre alt. 52 Knochen einer weiblichen Australopithecine, die Lucy genannt wird. Sie war weiblich und starb im Alter von etwa 20 Jahren. Sie ist etwa 1,10 Meter groß und wiegt 25 Kilogramm. Ihrem postkranialen Skelett zufolge war sie biped, zweibeinig, und hatte die Fähigkeit, auf Bäumen zu leben. Sie wird zunächst als Vorfahr des modernen Menschen angesehen, aber schließlich als Cousine unserer Abstammungslinie abgestempelt. Uhr 59. Die Quartären Eiszeiten. Das Quartärzeitalter begann vor 2,6 Millionen Jahren. Es ist die jüngste Periode auf der geologischen Zeitskala. Sie ist durch Vereisungen und die evolutionäre Radiation der Gattung Homo gekennzeichnet. Mindestens 17 Eiszeiten folgen aufeinander die durch Zwischeneiszeiten voneinander getrennt sind. Diese Abfolge von Klimaveränderungen führt zu Zyklen des Aussterbens und der Wiederbesiedlung von Lebensräumen und diversifiziert die Arten. Auf den Kontinenten bilden sich Inlandeisschollen, die die Landschaft durch das Phänomen der Gletschererosion formen. der Schließung des Isthmus von Panama kommt es zu einem Transfer von Säugetieren zwischen Süd- und Nordamerika, der als großer interamerikanischer Austausch bezeichnet wird. Stachelschweine, Ameisenbären und Gürteltiere wandern nach Norden, während Pferde, Hirsche, Elefanten und Waschbären nach Süden ziehen. Dieses Phänomen ist anfangs recht ausgeglichen. Nach einer Million Jahren der Mobilität leben die Säugetiere des Nordens weiter und wandern in den Süden, während die aus dem Süden stammenden Tiere aussterben oder nur noch wenige sind. 2,5 Millionen Jahre später stammen nur noch 10% der Säugetiere des Nordens aus dem Süden, während die Hälfte der Fauna des Südens nordamerikanischen Ursprungs ist. Gattung zweibeiniger Hominiden entsteht, die sich deutlich von den bereits auf der Erde lebenden Australopithecien unterscheidet. Die Gattung Homo. Homo habilis ist die erste Art, die diese Gattung vor 2,4 Millionen Jahren in Afrika vertritt. Später tauchten mehrere Arten auf, die sich über die verschiedenen Kontinente verteilten. Homo rudolfensis und Homo ergaster sind ausschließlich afrikanischen Ursprungs. Homo neandertalensis ist in ganz Eurasien bekannt. Alle zeichnen sich durch eine konstante Bipedie, eine erhöhte Schädelkapazität und kulturelle Aktivitäten wie Bestattungsriten oder künstlerische Schöpfungen aus. Musik 12 Uhr minus 10 Sekunden. Auftreten des Homo erectus. Der Homo erectus taucht in Afrika auf, erobert aber später große Teile Eurasiens und Indonesiens. Er baut Hütten und verbessert die Schnitttechniken. Er begründet neue Verhaltensweisen in der menschlichen Linie, da er sich stark an die menschlichen Bedürfnisse und die örtlichen Lebensbedingungen anpasst. 2020 nicht zu vergessen die Wärme und das Licht, die es bietet und die Tür zu einem beginnenden sozialen Leben öffnet. Musik 12 Uhr minus 6 Sekunden. Das Verschwinden des Homo erectus. Trotz der großen Fortschritte, die der Homo erectus dank seiner Werkzeuge gemacht hat, reichen seine Innovations- und Anpassungsfähigkeiten nicht aus, um sich auf der Erde zu halten und weiterzuentwickeln. 
Er taucht zunächst in Europa auf und besiedelt später ganz Eurasien. Er ist körperlich kleiner und massiver als der Homo sapiens. Er zeichnet sich durch einen verdickten Knochen über den Augenhöhlen, eine fliehende Stirn und das Fehlen eines Kinns aus. Sein Gehirn ist größer als unseres, was jedoch nicht darauf hindeutet, dass er sich in seinen geistigen Fähigkeiten von uns unterschieden hat. Er hat dem modernen Menschen einen Teil seines Erbguts vermacht, was darauf hindeutet, dass sich Neandertaler und Homo sapiens irgendwann so nahe standen, dass sie sich fortpflanzten. Zwölf Uhr minus fünf Sekunden. Das Auftreten des modernen Menschen. Die menschliche Linie differenziert sich vor einigen hunderttausend Jahren mit dem Auftreten des Homo sapiens. Er ist der einzige aktuelle Vertreter der Gattung Homo. Aus physiologischer Sicht zeichnet er sich durch einen runden, voluminösen Schädel, das Fehlen eines supraorbitalen Wulstes, ein vorstehendes Kinn und eine weniger ausgeprägte Behaarung aus. Seine Fortbewegungsart am Boden ist vollständig biped. Der Homo sapiens zeichnet sich auch durch komplexe soziale Beziehungen, eine artikulierte Sprache und das Tragen von Kleidung aus. Er entwickelt Techniken, um die Natur zu domestizieren. Er besiedelt alle Kontinente mit Ausnahme der Antarktis. Die ersten Grabstätten tauchen vor über 100.000 Jahren auf. Die Menschen widmen ihren Toten nun absichtlich Aufmerksamkeit und beerdigen sie, anstatt sie einfach zu entsorgen. Angesichts der geringen Anzahl an nachgewiesenen Gräbern ist anzunehmen, dass sowohl der Neandertaler als auch der Homo sapiens diejenigen auswählten, die sie beerdigten. Das Aufkommen von Gräbern führt dazu, dass die Schädelkapseln im Laufe der Zeit schlecht erhalten bleiben. Zuvor wurden sie in den Lebensräumen ihrer Verwandten aufbewahrt und in besserem Zustand aufgefunden. Ein etwa 20 Meter durchmessendes Fragment eines Eisenmeteoriten schlägt mit einer Geschwindigkeit von 50.000 km pro Stunde auf die Erde in Arizona ein. Sein Einschlagskrater, der den Namen Meteor Crater trägt, hat einen Durchmesser von etwas mehr als einem Kilometer und ist fast 200 Meter tief. Die beim Aufprall freigesetzte Energie ist kolossal. 150 Millionen Tonnen Gestein werden herausgeschleudert und auf 260 Quadratkilometer verteilt. Die Druckwelle fegt und pulverisiert alles, was sich in einem Umkreis von etwa 15 Kilometern befindet. Das Gebiet wird innerhalb eines Jahres wieder von Organismen besiedelt. Das Verschwinden des Neandertalers ist noch nicht genau bekannt. Eine Hypothese wäre, dass er nach der Ankunft von Gruppen moderner Menschen mit dem Spitznamen Cro-Magnon-Menschen allmählich verschwand. Es kam zu einem Wettbewerb um Territorien, zur Ausbeutung von Ressourcen und zu gewalttätigen Konflikten. Die Domestikation des Hundes für die Jagd durch den Homo sapiens fällt mit dem Verschwinden des Neandertalers zusammen, da dies den ersteren einen starken Vorteil bei der Nahrungssuche verschafft hätte. Am Ende der letzten Eiszeit des Quartiers entwickeln sich Fauna und Flora. Einige menschliche Populationen werden sesshaft und interessieren sich für neue Aktivitäten wie Keramik, Töpferei oder auch Ackerbau und Viehzucht. Die älteste Heimat der Landwirtschaft entwickelt sich im fruchtbaren Halbmond, einem geografischen Gebiet im Nahen Osten, das von den Flüssen Jordan, Euphrat, Tigris und Nil bewässert wird. Die Gesellschaften werden komplexer, hierarchischer und organisierter, da sie nun über Vorräte verfügen. Vor 9000 Jahren bildete sich zwischen dem asiatischen und dem europäischen Kontinent die Meerenge des Bosporus. Das Wasser des Mamama-Meeres strömte in das Schwarze Meer, das bis dahin ein 30 bis 100 Meter tiefer Süßwassersee war. Die Sahara, die größte heiße Wüste im Norden des afrikanischen Kontinents, bot 6000 vor Christus ein völlig anderes Bild. Die 8,5 Millionen Quadratkilometer, die sie bedeckt, sind zu diesem Zeitpunkt grün. Wie in einer riesigen tropischen Savanne kamen Gazellen, 
Nilpferde und Elefanten zum Trinken an die vorhandenen Seen. Dies ist die letzte grüne Episode oder afrikanische Feuchtperiode, die die Sahara erleben wird, die mit dem Beginn der Zwischeneiszeit verbunden ist, in der ergiebige Regenfälle die Region benetzen. Ab 5500 v. Chr. kam es zu einem Klimawandel und die Regenfälle wurden seltener. Nach und nach wird die gesamte Sahara mit Sand bedeckt und tropische Arten machen Platz für Arten, die an Wüstenbedingungen angepasst sind. Mit der Entwicklung von Landwirtschaft und Handel wird es für die Menschen unerlässlich, ein Gedächtnissystem zu finden, das über das des gegenwärtigen Augenblicks hinausgeht. In diesem Sinne taucht die Schrift auf, was das Ende der Vorgeschichte und den Beginn der Geschichte markiert. In Mesopotamien, einer historischen Region zwischen den Ufern von Tigris und Euphrat im Herzen des heutigen Irak, werden um 3500 v. Chr. die ersten Spuren von Schrift gefunden. Die Menschen benutzten kleine Tafeln, um den Namen des Besitzers und die Menge der Waren zu notieren. Weit entfernt von einer Schrift, die auf einem Alphabet basiert, sind die ältesten gefundenen Träger in Form von Zeichen wie Piktogrammen und Ideogrammen. Nach und nach entwickelten die Sumerer Techniken, um fortschrittlichere Schriften zu erstellen, die sogenannte Keilschrift, bei der Keile ineinander geschoben wurden, um Zeichen zu bilden. Es dauerte bis zum 14. Jahrhundert vor Christus, bis jedes Zeichen einem Buchstaben entsprach. Obwohl die Schrift schon einige Jahrhunderte zuvor in Mesopotamien auftauchte, entwickelten andere Völker ihre eigenen Schriftsysteme. Die Ägypter unter anderem entwickelten die Hieroglyphen, die auf Papyrusrollen oder Leder skizziert werden. Dieses bildliche Schriftsystem stellt Objekte wie Pflanzen, Tiere oder auch menschliche und göttliche Figuren dar. Im alten Ägypten sind die Menschen der jährlichen Überschwemmung des Nils ausgesetzt und beschließen, den allerersten Kalender zu entwickeln. Die Ägypter beobachteten, dass der Beginn der Flut mit dem Tag zusammenfällt, an dem der hellste Stern am Himmel im Licht der aufgehenden Sonne zu sehen ist. Sie legten diesen Tag als ersten Tag des Jahres fest, das später in drei Jahreszeiten eingeteilt wurde, um die Zeit zu kontrollieren und die Landwirtschaft zu rhythmisieren. Obwohl unvollkommen, bleibt dieser Kalender Jahrtausende lang bestehen, bevor er von Julius Caesar reformiert wird. Die Anlage von Stonehenge im Süden des heutigen Englands entsteht. Als Heiligtum eines Sonnenkults, als Grabmal und astronomisches Observatorium werden hier im Jahr 2400 v. Chr. die ersten großen Steine in Form eines perfekten Kreises mit einem Durchmesser von 33 Metern aufgestellt. Dieses historische Monument setzt astronomisches Wissen um und dient unter anderem dazu, den Stand der Sonne zu beobachten, um einen Sonnenkalender zu erstellen. Vor 3600 Jahren brach der Vulkan auf Santorin in der Ägäis aus. Es dauert nur knapp 100 Jahre, bis er wieder erwacht. Bei der Explosion entstehen bis zu 60 Kubikmeter Magma in Form einer glühenden Wolke. Bimssteine und Asche werden bis zu 900 Kilometer weit in die Umgebung geschleudert. Die Explosion zerstört die Insel und der Vulkan kollabiert in sich selbst. Es bildet sich eine Caldera und ein gigantischer Tsunami überquert den östlichen Teil des Mittelmeers. Im 400 vor Christus behauptet ein erster Denker, dass die Erde nicht unbeweglich ist und sich nicht im Zentrum des Universums befindet. Philolaos von Crotone, ein Astronom, Mathematiker und Philosoph, betrachtet die Erde als einen Planeten, der sich um das Zentralfeuer dreht, das sich von der Sonne unterscheidet und sich im Zentrum des Universums befindet. Er ist der Vater des heliozentrischen Systems. Für ihn drehen sich die Sonne, der Mond und die fünf sichtbaren Planeten um dieses Zentralfeuer. Der berühmteste Vulkanausbruch des Vesuvs findet im Jahr 79 nach Christus statt. Zu Beginn kommt es zu großen Explosionen, weil Wasser auf Magma trifft und dieses verdampft. Etwas später wird der Lavapfropfen pulverisiert und wirft Bruchstücke über 30 Kilometer in die Höhe. 
Jede Stunde türmen sich 15 cm Asche und Bimsstein auf, bis sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen und als pyroklastische Wolke zurückfallen. Es kommt zu verschiedenen Explosionen, die Herkulaneum und Pompeji ruinieren. Das Wort Vulkan taucht auf. Im Jahr 1257 bricht auf der indonesischen Insel Lombok der Samalas aus und bleibt das verheerendste, bis heute bekannte vulkanische Ereignis. Infolge des Ausbruchs reflektiert die Vulkanasche die Sonnenstrahlen und führt zu einem Temperaturrückgang. Diese kurze Abkühlung hat negative Folgen für die Bevölkerung. Ein neuer Blick auf das Universum sowie auf die Position der Erde und des Menschen darin wird 1543 geworfen. Die wissenschaftlichen Methoden und die Philosophie entwickeln sich von einer geozentrischen zu einer heliozentrischen Darstellung des Universums. Das von Nikolaus Kopernikus verfasste Werk von den Umdrehungen der himmlischen Sphären erscheint, obwohl es bereits 13 Jahre zuvor fertiggestellt worden war. Doch die Angst vor den Reaktionen von Kirche und Staat verzögerte die Veröffentlichung. Die eigentliche Neuheit dieses Buchs besteht darin, dass Kopernikus die Sonne in den Mittelpunkt des Systems stellt und die Planeten, darunter die Erde, um die Sonne rotieren lässt. Die Kopernikanische Revolution verändert das Bild der Welt im Vergleich zu früher. Der Mathematik kommt nun eine besondere Rolle bei der Beschreibung der physikalischen Gesetze des Universums zu. Der Mathematik kommt nun eine besondere Rolle bei der Beschreibung der physikalischen Gesetze des Universums zu. 12 Uhr minus ein paar Hundertstel Sekunden. Die Erde bewegt sich weiter. Am 22. Mai 1960 ereignete sich in Valdivia ein Mega-Erdbeben mit einer Stärke von 9,5, dem höchsten jemals gemessenen Wert. Die Ursache war eine Verschiebung der Nazca-Platte unter dem Chiloé-Block in einer Tiefe von etwa 18 Metern. Der Meeresboden hebt sich an dieser Stelle um 6 Meter und löst einen Tsunami auf der gesamten chilenischen Seite aus. Der Tsunami schwappt dann über den Pazifischen Ozean nach Hawaii und verursacht dort mit 10 bis 12 Meter hohen Wellen beeindruckende Schäden. Anschließend erreicht der Tsunami die Küsten Japans, Neuseelands, Samoas, der Philippinen und der Marquesas Inseln. Die chilenische Küste wurde stark verändert und das Megabeben verursachte etwa 4000 Tote sowie 2 Millionen Obdachlose. Zwei Tage später, am 24. Mai 1960, brach der Vulkan Cordon Kaul in den Anden im Süden Chiles aus, nachdem er seit über 25 Jahren inaktiv war. 200 Millionen Kubikmeter Lavaströme wurden produziert und 60 Millionen Kubikmeter Tefras in die Luft geschleudert. 12 Uhr. Die Erde heute. Die Erde ist heute immer noch der fünftgrößte Planet im Sonnensystem, gemessen an ihrem Durchmesser und ihrer Masse. Sie umkreist die Sonne in 365 Sonnentagen. Ihre Rotationsachse ist um 23 Grad geneigt, wodurch die vier Jahreszeiten entstehen. Der Mond, ihr einziger natürlicher Satellit, ist 384.000 Kilometer von ihr entfernt. Die tektonischen Platten, aus denen die Lithosphäre besteht, verschieben sich jedes Jahr um einige Zentimeter. 71 Prozent der Oberfläche des Planeten sind mit Wasser bedeckt, das aus Ozeanen, Seen und Flüssen besteht. Die Polarregionen sind größtenteils mit Eis bedeckt. Mehr als 7,9 Milliarden Menschen leben auf der Erde und sind von ihren natürlichen Ressourcen abhängig. In der Evolutionsgeschichte der Lebewesen gab es immer wieder Phasen der Expansion und des Massenaussterbens, weshalb 99 Prozent der Arten, die einst auf der Erde lebten, heute ausgestorben sind. Die Geschichte der Erde ist nicht wie ein langer, ruhiger Fluss. Die Naturgewalten lassen unseren blauen Planeten keine Ruhe und stören immer wieder das Gleichgewicht, das sich einmal eingestellt hatte. Heute kommen zu den Naturkräften noch die Aktivitäten des Menschen hinzu, was zu einem Verlust der Artenvielfalt, einer Klimakrise und ökologischen Exzessen führt. Während der Mensch in der Vergangenheit ein Spielball geologischer Phänomene war, hat seine Aktivität heute einen Einfluss auf die Zukunft des Planeten. Ist die Geschichte der Erde zu Ende? Nein, die Geschichte scheint noch lange nicht zu Ende zu sein und auch wenn wir mit unserem Wissen einige Ereignisse vorhersagen können, gibt es immer wieder Unerwartetes. 
Wir haben die Geschichte der Erde bis 12 Uhr geschrieben. Gehen Sie in die Zukunft, um zu sehen, was der zweite Teil des Zifferblatts für Sie bereithält.